ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது இடவிளக்கவியல் படங்களில் உள்ள தேசிய ஆட்கூறுகள் அதாவது மெட்ரிக் ஆட்கூறுகள் பற்றி இந்த வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாட்டி சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க படங்களானது பல்வேறு அளவு திட்டங்களில் காணப்படுகின்றது குறிப்பாக இடவிளக்க படமானது ஒன்றுக்கு ஐம்பது நாயிரம் என்ற அளவு திட்டத்தில் அமைந்திருக்கும் இது நடுத்தர அளவு திட்டு படமாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு காலப்பகுதிகளில் ஆரம்பத்தில் மெட்ரிக் அளவீடுகளை பயன்படுத்தி இலங்கை படம் ஒன்றினை இலங்கை நில அளவை திணைக்களம் தயாரித்தது இந்த படத்தின் அளவு திட்டம் ஒன்றுக்கு ஐம்பது நாயிரம் ஆகவும் சமவீர கோட்டு இடைவெளிகள் இருபது மீட்டர்களாகவும் காணப்பட்டது நிலத்தில் ஒரு கிலோமீட்டர்கள் நீளமான தூரம் படத்தில் இரண்டு சென்டிமீட்டர்களாக காட்டப்பட்டது இலங்கையின் மிக நீண்ட தூரமான பருத்துறையிலிருந்து தேய்வேந்திர முனை வரை நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர்களாகவும் ஆகக்கூடிய அகலமானது கொழும்பிலிருந்து சங்கமன் கந்த முனை வரைக்கு இருநூற்றி இருபத்தி நான்கு கிலோமீட்டர்களாகவும் காட்டப்பட்டது இதனை இடவிளக்கவியல் அம்ச படத்தில் நாம் அவதானிக்கின்ற போது அளவு திட்டத்தை பார்ப்போம் அந்த வகையில் நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர்களை இரண்டால் பெருக்கி எழுநூற்றி அறுபத்தி நான்கு சென்டிமீட்டர்களாகவும் இந்த படத்தின் அகலத்தினை பொறுத்தவரை இருநூற்றி இருபத்தி நான்கு கிலோமீட்டர்கள் ஆகவே இரண்டால் பெருக்கி நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர்களாகவும் பெறையப்பட்டது இது போன்ற பாரிய படங்களை இலகுவாக பயன்படுத்த முடியாது இதன் காரணமாக அதன் பயன்பாட்டுக்கு ஏற்ற வகையில் இந்த இலங்கை படமானது தொன்னூற்றி ரெண்டு படத்தாள்களாக வகுக்கப்பட்டது ஒரு படத்தினை அமைக்க வேண்டுமெனில் படத்தினை அமைப்பதற்கு எரியம் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் இலங்கையின் ஒன்றுக்கு ஐம்பது ஆயிரம் இடவிளக்கவியல் படமானது மேக்கட்டோ எரியத்தின் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கையின் மத்தியில் அமைந்துள்ள மிக உயர்ந்த புள்ளியாக பீதிருத்தால தகால மேலையின் உச்சி தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இது அழியடைப்பை தயாரிப்பதற்கு அடிப்படை புள்ளியாக காணப்படுகின்றது இலங்கையின் நிலப்பகுதியினை உள்ளடக்குவதற்கு தொன்னூற்றி ரெண்டு அழியடைப்புகளும் தெரிவு செய்யப்பட்டு தொன்னூற்றி ரெண்டு மெட்ரிக் படத்தாள்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு படத்தாளிலும் தேசிய ஆட்கூறுகள் ஐந்து கிலோமீட்டர்கள் இடைவெளியில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது இடவிளக்க படத்தாள் ஒன்றில் காட்டப்படும் நிலப்பகுதியானது ஆயிரம் சதுர கிலோமீட்டர்களாக உள்ளடக்கப்படுகின்றது இலங்கையில் ஒன்றுக்கு ஐம்பது ஆயிரம் படங்களில் தேசிய மெட்ரிக் ஆள்கூறுகளை பயன்படுத்தி சதுரமான நெய்யறியானது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நெய்யறி முறையில் புத்தான மற்றும் கிடையான கோடுகள் நீளத்தில் வரையப்பட்டிருக்கு வடக்கு மற்றும் கிழக்காக செல்லும் தேசிய மெட்ரிக் ஆட்கூறுகளின் தோட்டுவாய் புள்ளியிலிருந்து முறையே வடக்காக வடக்கு மீட்டர்களாகவும் கிழக்காக மீட்டர் கிழக்குகளாகவும் குறிக்கப்பட்டிருக்கு உதாரணமாக பவனியா தேசிய ஆட்கூட்டு அடிப்படையில் எக்ஸ் என்பது வடக்காக மூன்று லட்சத்தி எண்பத்தி ஐயாயிரம் மீட்டர்களினாலும் கிழக்காக ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஐயாயிரம் மீட்டர்களினாலும் அமைய பெற்றிருக்கும் தேசிய மெட்ரிக் ஆட்கூறு பெருமானங்கள் பற்றி கூறுகின்ற போது ஒவ்வொரு படத்தாளினதும் ஆரம்ப பெருமானமானது தென்மேற்கு மூலையில் முழு பெருமானமாக மீட்டரில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் ஏலிய பெருமானங்கள் இறுதி மூன்று இலக்கங்கள் தவிக்கப்பட்டு குறிக்கப்பட்டிருக்கும் அகல கோடுகள் மற்றும் நெடுங்கோடுகளுக்கு ஏற்ப இலங்கையின் முழுமையான அமைவிடம் வடக்கு அகல கோடுகளிலிருந்து ஐந்து பாகை தொடக்கம் ஒன்பது பாகை வரைக்கும் கிழக்கு அகல கோடுகளில் இருந்து எழுபத்தி ஒன்பது பாகை தொடக்கம் எண்பத்தி ஒரு பாகை வரைக்கும் இடையில் காணப்படுகின்றது ஒன்றுக்கு ஐம்பது ஆயிரம் இடவிளக்க படங்களில் திருத்த எல்லை கோட்டின் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு எல்லை கோடுகளில் அகல கோட்டு பெருமானங்களும் வடக்கு மற்றும் தெற்கு கோடுகளில் நெடுங்கோட்டு பெருமானங்களும் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒன்றுக்கு ஐம்பது ஆயிரம் இடவிளக்க படங்களில் அகல கோடுகள் மற்றும் நெடுங்கோடுகளின் பெருமானம் ஐந்து நாளிகை இடைவெளிகளில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் அகல கோடுகள் மற்றும் நெடுங்கோடுகளின் அளவுகள் எல்லை கோடுகளில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் அதேவேளை அகல கோடுகளும் நெடுங்கோடுகளும் ஊடர்த்து செல்லுகின்ற படத்தின் முகப்பு பகுதியில் பிளஸ் என்ற குறியீட்டினால் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் இலங்கையின் ஏதாவது ஒரு இடத்தின் முழுமையான அமைவிடத்தினை காட்டுவதற்கு இந்த தகவலானது பயன்படுகின்றது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோக அமைந்திருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி